Utanashati na usafi ni sehemu ya binadamu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kihistoria watu wa kwanza kuanza kupewa credit katika matumizi ya cosmetic, mafuta na parfum ni wa Misri kwa maelfu ya miaka. Baadaye sana wakaja wa Giriki na wakaja pia na Waroma. Lakini kibiashara rasmi ilianza kuwa kwenye karne ya 20 miaka hiyo ya 1910 mpaka mwaka 1950 matangazo ya kibiashara kuvutia wanawake kufanya mazoezi proper diet yalianza rasmi kufanya biashara ya hygiene na cosmetic kupata maarufu mfano kwa mwaka nchini Marekani pekee biashara ya cosmetic na utanashati inafanya mauzo zaidi ya dola bilioni na ishirini. Hapa Tanzania ni watu gani wamekibiria fursa wakaichungulia wakaitazama na wanafanya vizuri tulia hapo hapo Hii ndio bedi in Tanzania tunakwenda sambamba mimi pamoja na wewe kutokea sasa ndani ya pindi lako la guvu Zamu sababu kubwa tatu za kuweza kusababisha wewe ndio kufuatilia bedi in Tanzania ni kama ifuatavyo moja kwa sababu ndani ya bedi in Tanzania tunakupa kila sababu ya kutambua fursa zilizomo katika kuleta materials lakini pia usambazaji wa bidhaa wewe kama ni mtanzania unafuatilia utakuwa na kila sababu ya kuhamasika kujua kwamba aha material inatajika ni haya alafu kumbe mzigo unaotoka ni huu alafu unakuwa na wewe na kila sababu ya kujihusisha na hizo fursa zilizopo lakini namba mbili ni kukueleza kwamba serikali ya viwanda Tanzania inawezekana na ni made in Tanzania kwa ajili ya wa Tanzania tuko hapa mitaa ya Tabata jijini Dar es Salaam na kupeleka taratibu siku ya leo ukapata kujionea yaliomo kama yamo ama yamo utashangazwa na utastajabishwa na leo tutakuwa tukaenda nayo siku ya leo mwanzo mpaka mwisho mtembezi naanza safari yangu mdogo mdogo na kupeleka ndani tutayajenga tutayazungumza kumbuka kwamba mambo yanohusiana na urembo mambo yanohusiana na utanashati mambo kutokana kunukia vizuri dunia nzima yanatengenezwa chini ya zaidi ya dola trilion 4 duniani hapa iko fursa ambapo pia Tanzania katika hizo dola trilioni 4 na sisi tunachangia kiasi fulani katika mzunguko wa dunia. Mimi pamoja na wewe tukumbuke unavamka asubuhi unapojipaka yale mafuta. Kuna mengine ukipaka unapata bakabaka au unapata pana madondonda, mengine ngozi inachubuka. Lakini ili unukie vizuri, ili upendeze, ili uwe mtanashati, unanunua nini kutoka wapi? Ambatana pamoja na mimi katika safari siku ya leo nikustajabishe na nikushangaze. Made in Tanzania kikwetu kwetu. Nataka kutesti kuruka lakini ajiuliza nikiruka nitafika salama bila alama hilo ndio swali kubwa sana nikiruka hapa nikafika pale chini nitafika salama bila alama akili za kuambiwa changanya la zako Kitu cha kwanza cha tofauti ambacho nimekiona tuidea ni uwingi wa wafanyakazi hususan wanawake. Na uwezo wa mimi katika kiwanda hiki asilimia 80% ya wafanyakazi ni wanawake na wanapiga kazi kuanzia director mpaka mwenyeji wangu ambaye ni supervisor Lada Priska Lucas na Maura Karaguti hawa ni watu wote hao na kuambia ni watu wangu nguvu. Malikia wa nguvu hao ni wapambanaji. E bwana nimeingia ndani pwa ndio kutana mzigo kama wote wa cosmetics. Ndio kutana na mdada mrembo na mnai. Mambo vipi? Mambo safi kaka karibu. Majina yako kamili ni nani hivi yani? 
Wewe unaitwa nani? Naitwa Priska Lucas. Eh jina linafanana na mwenyewe ulivyo. <laughs> na hapo unafanya kama nani hapa kwenye kiwanda? Hapa ni production supervisor. Production supervisor. Yeah. Mtu akitaka kujua hapa ni wapi? Kiwanda kinaitwa nini? Kiwanda kinaitwa Tradea Cosmetics. Tradea Cosmetics. Ndio. Yaani hapa tunahusika na mambo ya urembo urembo hapa. Ndio kaka karibu sana. Asante. Hizi zitatengenezwa hapa? Ndio zote zinatengenezwa hapa. Hadi hizi? Ndio zote kaka. Hadi? Ndio. Hizo za mezi nani meziagizia mngazipiga lebo tu. Hapana, zote zinatengenezwa hapa. Na hii inaitwa soft lemon. Soft lemon. Yeah, soft lotion lemon. Okay. Ndio. Hadi hizi? Hii inaitwa hii uh, diamond body body, yeah. body cream original. Original. Ndio. Ah ndio kuna zile za za Congo za zikuta ziko chini hivi. Zile hatari sana zile. Na hizi ni hapa nyinyi wenyewe hizi. Hapa ni nzuri sana kwa wanaume. Ni big boss cream. Ah, kweli. Ndio. sana. Hii package ni si ya nchi kabisa hii. Na? Na hii pia ni big boss. Ah. Big boss for men after shave. Ah, hii. Ni ndevu. Unaweza ukapaka hiyo ni nzuri sana. Eh, sasa sisi ambao tunanyoaga kila kwa wiki mara tatu. Hizi nyeupe hizi. Ukimaliza mambo utakotoka vipela chana nayo. Mzigo huu hapa. Big boss for men after shave lotion ndio yes eh hii inatengenezwa hapa hapa nyenye inatengenezwa hapa kaka na is ah kwa jumla product zote unazoziona hapa hizi hapa nyenye inatengenezwa hapa hapa kwa ndani kwetu hiyo inaitwa E9 cream hii hapa ndio atanza sana unaweza kuja kunipeleka hapa kwa naweza nikaona mnakofanya uzalishaji bila shaka kaka karibu sana twenze tu Naona kuna product zingine hapa. Ndiyo, tuna product nyingine hapa ikiwemo sanitizer kutokana na huu mlipuko wa ugonjwa wa corona. Ni mkatuai. Ndiyo, na kampuni yetu pia iko kwa umbeli sana. Ndiyo. Okay. Mhm. Na hii pia mnazo. Ndiyo tunazo. Pia Easy. tuna hand soap. Ah, hizi ni sabuni za mikono. Za kunawia mikono. Ah, okay. Ndiyo. Kuna kuna lemon, kuna sweet flower mix nini ndio na kuna mixed berry pia ni nzuri sana na ina harufu nzuri hapa tuna sabuni za kufuria na za kuoshea vyombo na pia tuna sabuni za kudekia chooni kwa hii hapa inaitwa pop ni sabuni ya kuoshea vyombo ni nzuri sana hii lita tano ndio lita tano kuna lita moja na nusu lita tumelenga watu wa aina zote aina zote ndio mtu asiyejitetea mimi lita tano siwezi ndio hizi za vyombo hizi hizi za vyombo na hii deki ni kwa sababu kusafishia chooni. Inaitwa deki kabisa deki. Ndiyo, inaitwa deki. Eh. Ndiyo. Hiyo hapo inaitwa fresh ni kwa ajili ya kufuria nguo. Ndiyo, ni nzuri sana kaka. Eh. Azipaushi. Hapana, azipaushi. Sasa tuje kwa nani tuone anakuwa anaendelea kwa ndani. Ndiyo. Karibu kaka. Asante sana. Karibu sana. Tuko vizuri. sana. Kweli. Kama ulivyo utengenezaji wa mambo tofauti tofauti duniani ana siri zake vivyo hivyo utengenezaji wa lotion yenye quality dunia nzima una formula nyingi ambazo zinafanana kuna vitu ambavyo huwezi kuvikosa kwenye perfume ama kwenye vitu vya namna gani. Yaani huku kama vile perfume ili nukie, uh, glycerin, vitamin E na mambo mengine kadha wa kadha ambayo huwezi kuambiwa secret formula yake. Bila kusahau kuna level, yani kuna level, yani kuna level katika hizi quality za lotion na mafuta. Mfano, Tridea level yake iko juu sana na inakubalika mpaka nje ya mipaka ya Tanzania ikiwa imethibitishwa pamoja na TBS, TFDA, siku hizi wanaitwa TMDA na mamlaka nyingine za kimataifa na za kitaifa. Haya ndo material. 
mbali na mtu ku compromise quality kila kitu kinatengenezwa hapa hapa kuanzia chupa hapa hapa kuna material ambayo kuchanganyiwa yanatengenezwa hapa hapa hii material inatengeneza chupa katika shape na rangi yoyote ile unayoitaka kila kitu kinafanyika hapa hapa humu humu haya ni masalia Hey, ya kepsi zetu ambazo tunatumia juu ya fungashi yo vietu okay. hey. Sistimu zetu ndo zile zile za mashine Ndiyo. Tunaanza kuweka matiri yokule Ndiyo. Yana chakatu na umeme hey. Yana lainika, hey. ya kisha lainika Siya inatokea kitu kama hiki yapa Ambao ni mfuniko oh. wa fungashi yo chetu Kibana ye, kipiti yapa Yani uu, uu Ubu Hii mashine ni nyingine tena kwa ajili ya fungashi yo vietu vya Big Boss Big Boss? Eh, ukitikia Big Boss na nukia Big hey. Boss Big Boss sasa tukatengeza sito nyewe Ndiyo hii hapo oh. Eh, hiki ni kifungashi yo cha Big Boss Kwa hey. babe na bidi mnukie kwa Big Boss Eh, hey, Big Boss Ndiyo hii hapo Ndiyo hii hapo Metisha sana isi Ndiyo hii hapo Bana utukapa inaela kwenye nini tena? Kula kusampata uku Tukutoka hapa, tunanda kwenye proses ya kufisha lebo Haa, lebo Kunga shio vietu Haa, tunanda kwenye nisi Ebuana we, baada ya chupa kukamilika kama mbazo wanajua Watu wa branding wanaingia kufaja kazi yao Hapa, utakuta wanadada wa mekame zani kama wanapiga soda vile, kama wanapiga masori ya tauni vile, ila hawana habari na mtu, kila mtu yuko bize na kazi yake. Funga bandika, funga bandika, funga bandika, funga bandika. Hapa ni nini ya saka chofanyika hapa? Hapa kina chofanyika, tunawafanya kazi wenzetu hapa, wadada ziawa, wanaweka lebo, kwenye chupa zetu. Hapa inafanya kama, likisha kama kule, meushua nini, mizuri, inakuja hapa sasa ndo? Tunaweka lebo. Tunaweka lebo. Ndiyo, mtangazai. Hawa ndo watalamu wakweka lebo. Hawa ndo watalamu wetu wakweka lebo ambao tunalisha vizuri sana chupa zetu kwa ajili ya matumizi yetu sisi wenyewe hapa Tedea. Ndio. Wako vizuri. Wako vizuri sana. Sana. Kisha toka hapa ndio mzigo ndio kupakiwa sasa. Kisha toka hapa ndio naenda kupakiwa sasa lotion yetu. Ya. Okay. Mwana tunapozungumza maendeleo ya viwanda moja ni kwamba kuna jambo la ajira ndo kama ambavyo unaona huko ndani watu wanafanya kazi zao vizuri kabisa. Tumeingia pia ndani sehemu ya kwanza kabisa ambapo kazi zinafanyika tunataka kuangalia nini wanachokifanya mchakato unaendaje na unaelekea wapi. Karibu sana. 
Prisca, kama unajiona. Ah, hii peke yake. Ndio, alafu naivalisha hiyo lebo, unageuza. Unageuza hivi. Ndio, unaivalisha lebo. Naiweka kwenye mashine. Hivi hivi na poa poa? Ndio, unaweka kwenye mashine. Lakini unaweka kulingana na size tunayoitaka. Eh, okay. Ukishaiweka kwenye mashine, huku uh. itatoka ikiwa imeshachomewa. Hiyo lebo imeshikana kabisa na hiyo chupa. Aa. Ndio. Kwa hapa au huku inatoka ishashikana kabisa hivi. Ndio kaka. Aha. Hapa nakuwa tayari kwa ajili ya kuweka ujazo. Tayari kwa ajili ya kwenda kuijaza kwenye mashine. Ujazo tunafanyia hapa sasa. Hapa ujazo tunafanyia kule ndani. Hebu tena tukaona. Sawa, karibu sana. Sasa kwa sababu za kimamlaka na za kitaalamu sisi tunaruhusu kuingia kule ndani kwa sababu za kitaalamu. Hizi kwa sababu kwamba kule zinakuwa kuna kuna mchanganyiko wa madawa na hizi ndio tumika na binadamu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana pengine kwa kuleta maambukizi kwenye zile dawa. Kwa hiyo kile kichupa kishato kwa kule ambacho kinaweka ujazo kinaingia kule. Kule wanatia nini sasa kule? Kule wanajaza rosheni au kilimo kulingana na product inayotembea kwa siku hiyo. Okay. Baada ya kuijaza kule inawekwa kwenye line kwa sababu ya kupigwa beti namba. Hii manufacturing beti. Ah, hii beti namba ni hapa. Kama hii hapa ni beti namba, tunaweza kwa kuangalia hapa kati. Ah. Hii ni beti namba 119 imetengenezwa mwezi wa 6 na 20 na ina expire mwezi wa 5 2023. Ndio. Na hii hapa kwa telefoni yako ndio beti namba tunayoongelea hii hapa imegongwa pale ta alafu atakupenda sawa kitu cha hapa kazi na dawa unaangalia bachi namba alafu shughuli zinaendelea kama kawaida kwa hiyo niweka inaendelea safari zake kwa hiyo hapa nagonga bachi namba na pia nagonga bachi hapa mashine yake iko ndani iko ndani hii hapa inagonga pale kwa hiyo zote zinatoka kuja huko. Hii inakuja kwenye meza hii. Meza hii hapa. Nikisafika hapa sasa. Ukitoka huku sasa ikishawekwa hapa, huyo anaipeki kwenye mifuko kama unavyoona. Ah. Easy. Yeye anaipeki kwenye mifuko. Alafu anaipush. Anampa mwezi hapo. Eh. Huyo anaichomea ili iwe katika hali inayostahili. Ah, okay. Akishaichomea. Eh. Basi inaenda kwenye kadoni. Huyo akishachomea anakabidhi huko. Ah hii hapa. Hapa mwanangu ndo zinachomewa hapa. Ziende vizuri kitu hiki hapa. unapokuwa mmesha paki na mnaume kamilika ndio kaka ah, wapi sasa mzigo unapokuwa umepakiwa kama hivi umekamilika sana. Eh, kama hivi eh, kama sasa hivi kipindi cha baridi mzigo mm. unanunulika sana haukai sana store kwa okay. moja kwa moja kama store hakuna mzigo tunapeleka store ah. au wakati mwingine tunapeleka moja kwa moja kwenye gari ya kwenda mauzo ah okay ndio na hapo kwa kuna chombo kabisa la kubeba kubebea kupeleka kule ndio kaka ipo kabisa mashine ya kubeba mzigo na kupeleka store Unafanya kazi sana. Unafanya kazi sana kaka. Yaani nimezunguka kule kama kule mwanzo. Ndio. Mpaka hapa nilipofika. Ndio. Nimeona kuna sehemu pana panalegea legea. Ndio. Yaani mmekaza kwanza kila sehemu sehemu. Ndio. Nashukuru sana umenitembeza kama nilipofika. Ndio. Na mpaka nimeona kabisa hapo mzigo sana patio. Kwa kwa ndani kwenda sokoni. Ndio. Niwatakie kazi njema. Sawa. Sodea nji mnatisha sana. Karibu sana. Karibu sana. E bwana this is made in Tanzania kama kawaida zaka tukwambie kwamba kazi yetu kubwa ni kubadilisha mtazamo mindset transformation kukwambia kwamba watu wa Tanzania wanataka kujiamini uchumi wa viwanda unawezekana lakini kubwa kuonyesha kama fursa zinazopatikana huko ndani kwa ajili ya wafanya kazi wanafanya kazi 80% huko ndani ni akina dada akina mama wanachakalika kwa ajili ya kufanya kazi hii ni fursa ya ajira kwa vijana kwenye viwanda mbalimbali lakini namba tatu kubwa kuliko ni kwamba unaweza kuwa distributor kajiunga na kufanya kazi bwana mimi nataka mzigo ni upeleke mikoani kazi ni kwako na hii kazi kwetu tunayofanya sisi ni made in Tanzania kikwetu kwetu tunakuambia 
inawezekana. Made in Tanzania, nambali mwenga.